สวัสดีค่ะ Hi guys, Kenny here and welcome back. For today's video, as you guys can tell, sa title, ang gagawin ko is magtatry ako ng mga bagong makeup. And etong mga susubukan natin are actually from a Thai brand called Katy Doll. And yung reason kung bakit naisipan kong subukan sila is because ina-endorse to ni Win and ni Bright. Few weeks ago kasi nung nagsasearch ako ng mga product sa Instagram, napadaan ako sa page ni Bright and ni Win. Tapos nakita ko na eto ina-endorse nila or pinopromote nila. Kaya sabi ko, since available naman siya sa Philippines, Bibili ako and gusto ko ding subukan. Actually, itong mga products na to guys, ilang weeks na siya sa akin. Medyo na-delay nga lang yung pag-upload ko ng video or paggawa ko nito. Tapos, nung sinerge ko ulit or chinek ko yung page nila, nakita ko na may bago silang Cathedral products na ina-endorse. Hopefully, you guys can see. But ayan, meron silang mga bagong products na nilabas. And ayun nga, hindi pa siya available. Kaya next time na lang yan. By the way, guys, ha, yung mga products nga pala na ina-endorse nila dito sa mga product na meron ako are from the... CC line. Ayun lang naman, but the rest hindi. Pero, naisipan ko na ding bumili ng ibang Cathy Doll products para masubukan. So, basically, para na din siyang first impressions and review. By the way, guys, ha? Quick disclaimer lang. This is not a transformation video, but I will try my best na kahit pa paano magmukhang parang <laughs> VL artist, mga ganun ganapan. Pero hindi ko din mapapromise guys ha. So let's just go with the flow and see kung ano yung mangyayari after trying out all of these products. And that's it guys. If you want to know kung okay ba ang quality and performance nitong aking mga biniling products from Kathy Dahl. May motor po? Of course, just keep on watching. Unfortunately, I don't have any primer from Kathy Dahl. Kaya ang ginawa ko is bumili na lang ako ng dalawang serum. So yung first kong nabili is the Kathy Dahl. Dahl Smooth Blur Pore Serum. It helps control oil. It is pore tightening and it smooths out skin. And ito namang isang to yung tawag sa kanya is Spotlight Shift White Serum. Dito naman sa isang to yung claims ng product is it helps illuminate and whiten skin. This one contains 8ml worth of product and yung price niya is 69 pesos each. Actually, sobrang natutuwa ako sa ganitong product yung mga nakasashay. Kasi diba, especially kung hindi pa kayo sigurado sa product, okay na okay siya para masubukan nyo muna. So, ang gawin natin is maglagay tayo ng konti at the back of the hand para makita natin yung consistency niya. Oh, this one is very runny. Ito yung itsura ng product. May nakaalala ko sa kanya pero hindi ko na sasabihin kung ano yon. May kapareho siya. May something siyang kapareho, guys. It smells very clean and fresh. Tapos, ito namang second one is, oh, this one, guys, mas maputi siya. But yung formula niya or consistency rather is very watery as well. Kasi mabilis siyang tumulo. Tumitingin nga pala ako sa monitor ha kapag nakatingin ako sa taas. May nakaalala talaga ako dito, guys. Tingnan nyo, oh, di ba? <laughs> Siguro sa video na to, ang gagamitin ko na lang is the Smooth Blur Primer. No, not primer. Serum. <laughs> Ayan, guys. Again, ito yung consistency ng product. Very runny. Tapos, i-rub lang natin siya sa face. In fairness, hindi siya malagget, ha? I was expecting na magiging parang ano siya, medyo ma-oil. This one is really nice. Gusto ko yung formula niya. Tsaka bang, oh, fresh. So, obviously, dito sa product na to, hindi ko masasabi kaagad sa inyo kung ano yung magiging result niya sa face. Kasi, di ba, usually naman talaga nga, kapag ka skin care, one week, two weeks bago nyo makita yung difference. First impression lang to guys, sa mga basic or mabilis na mapansin sa product. Ang bilis nyo maabsorb ng skin, tapos, parang wala ka lang nilagay. Tsaka hindi ko alam kung bakit, pero parang ang velvety ng feeling ng kamay ko ngayon. So I guess nagsaset yung product, tapos it makes your skin less shiny. So yeah, for me overall, first impressions, I like this product. Definitely, gagamitin ko pa ulit to sa mga future videos and everyday. Next product na susubukan natin sa video na to is base product na and that is itong Kathy doll na Speed White CC Cream with SPF 50 PA++++ So itong product na to guys nabili ko siya for 399 pesos Dalawa yung shades na meron dito and actually initially ang plan ko talaga is bumili lang nung nasa sachet. Kaya lang nung umorder ako isang shade lang yung available na naka sachet and that is the shade Light Beige. Kapag ka nga pala yung naka sachet yung presyo niya guys is 39 pesos and di ba sobrang laki ng difference kaya nga kung hindi pa kayo sure Especially with this one, kasi yung shades, di ba, pwedeng magkamali kayo. Eto muna guys, yung maliit na size, yung bilhin nyo, tapos kapag sure na kayo and nagustuhan nyo yung product, tsaka kayo mag-proceed dito sa malaki. Dito sa packaging ng CC Cream, ang sabi, it is formulated in Korea. 12 months yung kanyang shelf life after opening and it contains 50 ml. Product description, it says here, CC Cream helps balance the skin for smoothness and brightness. In addition, it helps control oil and protects the skin from harmful sun rays, 
with a combination of skin nourishing ingredients. And again, ito yung isa sa mga products na ina-endorse ni Win and Bright kasama nung powder na gagamitin natin mamaya. First shade na isuswatch ko is Light Beige. And right off the bat, I can already tell na hindi ko siya ka-match. <laughs> Sobrang puti niya, oh my god. Parang ang weird ng color, I don't know why. If morena kayo or moreno, kapag ka ginamit nyo to, magiging gray yung kulay niya sa skin. Actually, parang hindi na nga siya ano eh, light beige. Parang porcelain na yung kulay niya. Medyo kinakabahan ako guys, to be honest. Kasi, eto na lang eh, isang shade na lang. And hopefully, eto na yung perfect match for my skin. Ooh, feeling ko okay yung shade niya. So, this one is a medium beige. As you can see, maputi lang siya ng konting-konti, but I can make it work. Ayan. Di ba tingnan nyo, oh? Sobrang laki ng gap ng kulay. To apply this product on my face, gagamit ako ng brush. But siguro sa isang side, itatry ko ding mag-sponge. Grabe, guys. Buti na lang yung shade na medium beige, yung malaki, yung match sa akin. Kasi di ba, imagine niyo kung light beige siya. Grabe, sayang yung pera ko. Actually, hindi ko alam kung ganong kadami ba or kakonte. Kasi di ba, yung coverage niya, we're not sure. So, I guess, mag-start muna tayo dito. So, in terms of coverage, as you can see, it's very light kasi nagpipick through pa yung aking mga skin imperfections kaya do not expect na mako-cover nyo yung mga chismis nyo sa face kasi sa akin, tingnan nyo, oh, kitang-kita pa. But actually, given naman na yon kasi diba, usually naman talaga kapag ka mga BB or CC creams, especially kapag ka mga Korean or Thai brands, sheer and light ng coverage nila. Hindi kagaya ng mga Crayons BB Cream, yung mga Everbilena, diba? Parang foundation na. But this one talaga, para lang siyang skin tint. Like for example, meron kayong mga redness, specialist nose area, or kaya sa cheek area. Okay na okay to and it can do the job. Ayan guys, diba? As you can see, sobrang minimal lang nung different but sobrang even ng skin ko dito sa meron, which I love. It doesn't feel heavy at all. Kaya, kung hindi kayo comfortable kapag ka may mabigat na foundation sa face nyo or kaya BB cream, CC cream, okay na okay to. Again, para sa right side, gagamit tayo ng beauty sponge to see the difference and let's do this. And ayan guys, at yung amount of product na nilagay ko. By the way guys, pagdating nga pala sa scent ng product, nabango siya. Kung sensitive yung pangamoy nyo, you don't need to worry kasi hindi siya naglalast. Hindi siya naglilinger sa skin. So ganito naman siya guys, kapag ka brush or no, sponge yung gamit. And as you can see, mas sheer yung application or yung um, lapat niya sa skin. But very natural. So kung trip nyo yung talagang sobrang natural na itsura lang ng base, gamit kayo ng sponge. So yeah, overall for me guys, I like this CC cream. I can see myself using this one every day. And ano siya, very comparable sa... Nakalimutan ko kung ano siya. I weight Korea na BB cream. And konting-konti guys, medyo ano siya, passable na substitute for BLK na tinted skin tint. Ayun. <laughs> Tapos, kung i-compare naman natin itong product na to sa Bello na tinted sunscreen, mas may coverage to. I don't have any concealer from Kathy Dahl. And nung chinay ko kasi parang ano eh, walang available din. Out of stock siya sa Lazada. Kaya naman sa video na to, ang gagamitin ko na lang for highlighting is from BLK. And at yung kanilang concealer in the shade Honey. Tapos ano lang, very very light na highlighting lang. Kasi ba diba, sobrang natural lang naman ng base natin. So, basically pang ano lang talaga to guys. Highlight ng T-zone and under ay para mas magmukha siyang buhay and maaliwalas. Grabe guys, ang tagal ko nang hindi nagagamit ng concealer na to and ang ganda niya. It's very light but as you can see talaga nakaka-highlight siya. So, chinechi ko ngayon yung photos nila Win and Bright. And dito sa kanyang picture, parang medyo meron siyang konting blush. Kaya maglalagay din ako. But ano lang naman actually, sobrang subtle. Para ma-achieve yung blush kagaya kay Win, ang gagamitin natin is the Kathy Dahl Beauty To Go Mini Lip and Cheek Creamy Matte in the shade 03 Riviera. Actually, you know what? Instead of applying this product directly sa aking cheeks, ilalagay ko muna siya sa likod ng kamay. So, ang gawin natin is i-dab lang natin yung brush dito sa product muna. Then after that, ayan, i-press lang natin siya sa ating cheeks or sa apple ng cheeks. And as you can see, you don't need a lot. Pero di ba tignan nyo guys, oh, sobrang ganda ng kulay niya. This is so good and perfect for everyday. Tapos ano lang guys ha, itong product na to, 149 pesos ata, less 
than 150 lang. So, tingnan nyo, oh, ang lakas baka fresh and para ka lang kinileg, ganun. Diba, imagine ninyo yung mga artists sa BL series. Kapag ka kinileg. Kapag ka kinileg. Ganun lang yung ganapan nitong blush na to. Parang bet ko din maglagay ng konti sa nose. Kahit hindi naman sila naglalagay. Oops, napadami siya guys. <laughs> Iyan na lang natin. I-press natin using our finger. Parang lang sinisipon. <laughs> sinisipon pero cute pa din. Ganun. Okay guys, so next product na susubukan natin sa video na to is yung isa pang product na ina-endorse nila and that is the Cathy Doll CC Speed White Powder Compact. This one retails for 149 pesos. Mali. 159 pesos pala siya. And it contains 4.5 grams. This one is actually a travel size lang. And yung original nito or yung malaking size is less than 500. <laughs> And hindi natin carry yun. Dito muna tayo sa travel size. Tsaka ang cute niya actually, oh. Okay na okay siya kapag kaaalis kayo and kasyang-kasya sa maliit na bag. This is how the packaging looks like. Super duper cute. And look at that guy. Diba? Sobrang gwapo. Tapos, once you open it, guys, ganito siya, oh. Diba? Nakakatuwa. Kasi kahit na maliit yung packaging niya, meron siyang kasamang mirror. Ito naman yung mga shades na meron sila. This one is natural beige and ito namang light color is light beige. So, when it comes to scent, actually, hindi ko trip yung amoy na to kasi amoy ano siya eh. Amoy mena. This one is light beige and ito naman si natural beige. Medyo powdery siya, guys. And ano na naman yun eh, parang given na especially kapag kapinong-pino yung powder. So, ang gawin natin is i-press lang natin siya sa ating face. Medyo may konting-konting coverage din siyang binibigay. Kaya, kung medyo nakukulangan kayo sa coverage ng CC cream kanina, you can use this para madagdagan yung coverage niya. Tsaka ang sarap niyang hawakan guys, talagang pinong-pino yung powder. Wala kayong mararamdamang gaspang or anything. I like it, maganda yung texture niya. Tsaka yung kulay niya guys, in fairness, akala ko nung una magiging sobrang yellow niya. Kasi diba kapag katinignan nyo sa packaging, parang sobrang dilaw ng product. But once you apply it sa face... Actually, okay naman. So, for its price na 159 pesos, not bad. 4.5 grams. Tapos, 24 months niyong pwedeng gamitin. Ayan guys, di ba? Tignan niyo, oh. Wala na yung shine ng ating CC cream and it looks really good sa skin. So, dito naman sa light beige, guys, siguro ang gawin na lang natin is ilagay natin siya sa under eye pang highlight. Subukan natin and tignan natin kung mag-work siya. Ayan guys. In fairness, nakakatulong siya to lighten the under eye. It looks good as well. Tumamanid yun pa ako guys. Wait lang. Sa floor lang kasi ako nagpifilm guys. Kaya ang hirap niya. But ang gina kasi nung setup. So tiis ganda diba? So isaset ko lang itong kabilang side. Tapos titignan natin kung ano yung next natin gagawin. Kasi honestly sobrang clueless ko eh. Gusto ko sana mag bronzer. Kaya lang feeling ko hindi sila nagba bronzer. Kaya lang doon sa photo ni Win and ni Bright. Parang medyo may contour naman sila. So I guess yun na lang susundin ko. Grabe ang ganda ng powder guys. Tignan nyo oh. Tsaka hindi talaga siya magaspang guys. I love how it feels sa skin. And also hindi din siya mabigat. Hindi ba? Parang finoto siya. Parang airbrushed yung effect. For my bronzer, yung gagamitin ko sa video na to is from O2O. And this one is yung kanilang contour palette in 01. This one is less than 200 pesos lang but you have four colors na. Tapos, i-dab lang natin siya sa mga areas na gusto nating medyo ma-warm up. Tapos, dito din sa cheek area kasi nga yung photo ni... Naka-charge pala yung phone ko. But yung photo nga ni Win and Bright Nakita ko medyo may contour dito. Or may definition. Again guys ha, this is not a transformation video. I'm just literally trying the products na ina-endorse nila. Tapos, tinatry ko lang i-achieve yung very BL na makeup. And there you have it guys. Tapos na tayo mag-contour and bronze. So, balik lang tayo sa brush na merong blush. Tapos, ang gawin natin is, i-dub natin siya on top. Kasi... Medyo nabawasan siya ng konti eh. Para naman sa aking highlighter to add a little bit of glow sa face, yung gagamitin natin is the Essence <laughs> Essence Pure Nude Highlighter in the shade 10 Be My Light. So yeah, yung gagamitin natin kasi medyo matagal na yung huling beses simula nang ginamit ko to. And maganda kasi ito eh, especially kapag ka very natural looking makeup. Para lang hindi magmukhang flat yung ating face, kaya maglalagay tayo ng konting highlight. And ayan guys, diba? As you can see, konting-konti lang talaga yung glow na binibigay niya. Kaya hindi siya OA tignan. Hindi siya yung in your face na super blinding. Tapos dito din guys, lagay tayo ng konti. 
sa temple and also sa center ng forehead para meron siyang glow. Diba? Tingnan nyo, oh, ang ganda ng glow na binibigay niya kasi it looks very natural. Sa lips naman tayo this time and ang gagawin ko is actually ombre lips lang kasi dun sa mga photos nila, <laughs> nasa likod yung phone ko. But ayun nga, sa mga photos nila guys, parang ano lang eh, natural lang din yung kulay niya. Actually, dito pala kay Bright, medyo mas intense yung kulay ng lip product. First color na gagamitin ko is Riviera. Tapos with this one, ilagay lang natin siya sa center. Ayan, konti lang. Tapos, i-blend na lang natin siya using our finger. Actually, okay na to eh, oh. Maganda na yung effect niya. Kahit isang kulay lang. Pero syempre, knowing me, hindi ako titigil sa isang kulay lang. Gagamit pa ako na ibang shade. And this time, yung gagamitin ko naman is yung shade na Gangnam. This one is yung mas deeper shade. And eto naman, ifo-focus ko lang siya sa center and sa inner part. Ayan, ganyan lang guys. The Daily Wear Mascara. Hindi ko sure kung nagmamaskara sila guys, pero magmamaskara ako. Pero siguro hindi ko na i-curl yung aking lashes. So basically, itong isang to para lang talaga medyo mas mag-darken yung frame ng aking mata. This next part is optional and actually hindi ko din naman sure kung ginagawa nila to. Pero maglalagay ako ng konting clear gloss para lang mas magbukang healthy yung aking lips kasi sobrang dry niya guys. As in. This one is from Wet n Wild. And ito yung kanilang clear gloss in crystal clear. Tapos para hindi magkahalo-halo yung kulay yung gagawin ko is ilalagay ko siya at the back of my hand. Tapos tsaka natin siya i-dab or i-press sa ating lips. Ang ganda ng effect kapag ka naka-gloss kasi it makes your lips very juicy, very plump and healthy. Ngayon naman guys, ang gagawin ko is isa-set ko na yung aking face. And yung gagamitin kong setting spray is from Fresh Formula. And at yung kanilang Glow Boost Fix and Finish Illuminating Face Mist. So with this one, spray lang tayo ng probably mga 3 to 4 sprays. Hintayin lang natin siya matuyo ng konti. Actually, dagdagan pa natin kasi ang sarap niyang i-spray. Yan! Diba? Doing, doing na. Diba? Ang lakas maka-fresh nung ano, setting spray. Nagmukhang natural yung makeup. I love it. So this time, ang gawin naman natin is yung sa hair. And honestly, hindi ko alam kung ano ba yung buhok nila. But parang palagi lang nakaganon, diba? So siguro ganun na lang din. Kuha lang tayo ng spray. This one is yung L'Oreal na Elmet. Super ganda nito guys. Kasi long lasting siya and talagang naho-hold niya yung volume ng hair. Medyo mahal lang siya. Nabili ko to ng 799. Pero matagal na sa akin to and hindi pa siya nauubos. Ganyan ba? <laughs> Or magribo na lang kaya ako dito. <laughs> Bahala na. So, kung ano man kakalabasan nito, bahala na si God. And here you have it guys. This is the completed look. <laughs> Ito pala siya. Sabi ko parang may pink sa harap ko. Ito palang ano yon setting spray. But anyway, ayun nga, this is the completed look and ito yung makeup na nagawa natin using majority of Cathy Dolls products. Overall, for me guys, I really enjoyed all the products na ginamit natin. Dito lang talaga ako sa shade na ano, um, light beige. Sa CC cream, hindi happy. But buti na nga lang, yung maling shade is yung nasa sa shade. Kaya it doesn't really matter at all kasi this is only 30 plus pesos. So yeah, to make it short, lahat ng mga products are worth trying. Go ahead head and subukan nyo sila. Lahat ng to guys available sa Lazada and i-check nyo sa description box yung link kasi ilalagay ko doon. Let me know sa comment section kung pasado na ba tayong BL artist. Ganon. <laughs> Pero ewan ko, nasutuwa talaga ako sa makeup look. Ang cute niya. But yeah, that's it guys. Overall for me, I'm so happy because yung mga products na ina-endorse ni Bright and Win are super duper good quality. Kasi ba diba usually, kapag ka-endorsement, hindi nyo sure kung maganda talaga. But dito sa video na to, napatunayan natin na hindi porket ina-endorse eh, alam nyo yun, because of money lang. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so so much stay safe and i hope to see all of you again on my next one